নমস্কার সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান চেনেল তুলে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আমি ইন্ডিয়ান পলিটির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হান্ড্রেড কুয়েশন ডিসকাস করে আসিল ইতিমধ্যে আমি পার্ট তিনটা কভার করছো আর এই পার্টত আমি আর নেক্সট বিশটা কুয়েশন ডিসকাস করবো ফার্স্ট কুয়েশন ডিউরিং হুইচ পিরিয়ড দ্য ফান্ডামেন্টেল রাইট আন্ডার দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রিমেইন সাসপেন্ডেড কোন সময় আমার ফান্ডামেন্টেল রাইট কিটা সাসপেন্ড করা হয় জেনারেল ইলেকশন নে অল টাইপ অফ ইমার্জেন্সি নে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি নে ইন অল অল দ্য এবভ সিটুয়েশন তো এই মনত রাখব লাগে আমার যেটা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি চলি থাকে তেতিয়া আমার যে ফান্ডামেন্টেল রাইট আসলে সেই ফান্ডামেন্টেল রাইট সমূহ সাসপেন্ড করা থাকে ঠিক আছে আর এই ধারণা তো আমি বড় করছো জার্মানি কনস্টিটিউশনের পর যে ফান্ডামেন্টেল রাইট লো আমি আমেরিকার কনস্টিটিউশনের পর ফান্ডামেন্টেল ডিউটি লো আমি রাশিয়ান কনস্টিটিউশনের পর আর এই যে সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টেল রাইটস ডিউরিং ইমার্জেন্সি এই তো লো আমি জার্মানি কনস্টিটিউশনের পর ঠিক আছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ফান্ডামেন্টেল রাইটস নি সাসপেন্ড করা থাকে হুইচ আর্টিকল এম্পাওয়ার্স দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু ডিক্লিয়ার প্রেসিডেন্ট রুল ইন এ স্টেট কোন আর্টিকলে প্রেসিডেন্ট রুল ইন এ স্টেট ডিক্লিয়ার কথা করার কথা বুঝায় তো তিনটা আমার আর্টিকল ইম্পর্টেন্ট হয় ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে এটা হয়ে গেল থ্রি ফিফটি টু এটা হয়ে গেল থ্রি ফিফটি সিক্স আর এটা হয়ে গেল থ্রি সিক্সটি থ্রি ফিফটি টু এ ইন্ডিকেট করে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি থ্রি ফিফটি সিক্স এ ইন্ডিকেট করে স্টেট ইমার্জেন্সি আর থ্রি সিক্সটি এ ইন্ডিকেট করে ফাইনেন্সিয়াল ইমার্জেন্সি ঠিক আছে তো এটা আমার এই প্রেসিডেন্ট রুল ইন এ স্টেট হব থ্রি ফিফটি সিক্স ঠিক আছে থ্রি ফিফটি সিক্স একটা চাই লো আমি একটা ইমার্জেন্সি প্রভিশন কিটা থ্রি ফিফটি টু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি থ্রি ফিফটি সিক্স স্টেট ইমার্জেন্সি আর থ্রি সিক্সটি ফাইনেন্স ইমার্জেন্সি ঠিক আছে তো এইটা ইম্পর্টেন্ট হয় আর মনে রাখবলে ভাল চারি যোগ করে গেলে হয় ফিফটি টু প্লাস ফোর ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স তার ফোর সিক্সটি ঠিক আছে ফিফটি টু ন্যাশনাল ফিফটি সিক্স স্টেট সিক্সটি ফাইনেন্স ইমার্জেন্সি ঠিক আছে নেক্সট হোয়াট ইজ এ বাজেট তো আমার কনস্টিটিউশনের মতে কনস্টিটিউশনের আসলতে বাজেট বলে যে টার্ম নাই মন মতে কিন্তু আসলতে বাজেটটি কি বুঝায় বাজেটটি আসলতে বুঝায় প্রপোজেল অফ ট্যাক্সেশন নে এনুয়াল ফাইনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট নে এপ্রোপ্রিয়েট বিল নে এনুয়াল ইনকম স্টেটমেন্ট তো এই হব এনুয়াল ফাইনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি পয়সা আহিছে কি পয়সা কত কত যাব হে ধরনের একটা স্টেটমেন্ট বুঝায় এনুয়াল ফাইনেন্সিয়াল স্টেটমেন্টটুকে আমি শর্টতে বাজেট বলে কম এনুয়াল ফাইনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ এ বাজেট নেক্সট কুয়েশন হু এমং দ্য ফলোয়িং ডিসাইড হুয়েদার এ পার্টিকুলার বিল ইজ এ মানি বিল অর নট তলর কোনজনে এখন বিলক মানি বিল হয় নে নয় ডিসিশন তো লয় তো সেইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয় বহু ধরনের কুয়েশন এই বহু ধরনের পরীক্ষাত এই প্রশ্ন তো আহে তো আমার মানি বিল তো বা যো এখন বিল মানি বিল হয় নেকি সে কোনে ডিসাইড করবেন সে আসলতে স্পিকার অব দ্য লোকসভা আর মানি বিল সদায় লোকসভাতে উত্থাপন হব লাগিব মাইনি বিল আর ফাইনেন্স বিল আর লোকসভার স্পিকারে ডিসাইড করব যে বিলখন মানি বিল হয় না ঠিক আছে এটা আমার স্পিকার হয়ে গেল ওম বিরলা লোকসভার স্পিকার তো নেক্সট রাজ্যসভা হ্যাজ এ লাইফ হক এটা আমার কিন্তু সোধা নাই রাজ্যসভার মেম্বার সকল লাইফ কি মানে কি বছরের কারণে কার্যকাল আছে সেই মানে সোধা নাই এজ এ হোল রাজ্যসভা কিমান দিনিয়া হয় রাজ্যসভা ঠিক আছে তো এটা রাজ্যসভা এটা পার্মানেন্ট বডি হয় ইয়ার প্রায় থার্টি থ্রি পার্সেন্ট লোক প্রতি দুই বছর মূরে মূরে রিটায়ার হয়ে থাকে এরি থাকে ঠিক তেন কবলে গেলে যে আমার লোকসভা ডিউরেশন হয়ে গেল ফাইভ ইয়ার্স কিন্তু রাজ্যসভা এটা পার্মানেন্ট বডি হয় রাজ্যসভা কেন ডিউরেশন না থাকে ঠিক আছে হু বিকেম দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তো এই বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এস্টাবলিশ হয়েছিল এইটিন এইটি ফাইভ হয় তো এটা সেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কোন আসে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট আসে উমেশ চন্দ্র বেনার্জি উমেশ চন্দ্র বেনার্জি উমেশ চন্দ্র বেনার্জি আসে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট উমেশ চন্দ্র বেনার্জি নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য রিটায়ারমেন্ট এজ অব দ্য চিফ জাস্টিস অব সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া যি আমার চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকে সুপ্রিম কোর্টের তখন রিটায়ারমেন্টের এজ তো কি সুদিছে আমার তো এই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন এটা হয় এই হব সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স রিটায়ারমেন্টের এজ ঠিক আছে 
তো এখান থেকে আমি রিটায়ারমেন্ট এর স্কিটার পর কোশ্চেন প্রায় সুধা দেখা যায় আমার তো চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া 65 ইয়ার্স সুপ্রিম কোর্টৰ জাজ 65 ইয়ার্স কিন্তু হাই কোর্টৰ জাজ 62 ইয়ার্স সুপ্রিম কোর্টৰ জাজ হলে 65 কিন্তু হাই কোর্টৰ জাজ হলে 62 হাই কোর্টৰ জাজ 3 বছৰ মানে কম কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনেৰেল 65 ইয়ার্স চিফ ইলেকচন কমিশনার 65 ইয়ার্স এটর্নি জেনেৰেলৰ কোনো তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট রিটায়ারমেন্টৰ এজ নাথাকে যিজন হাইএস লিগেল অফিসাৰ হয় এখন কান্ট্ৰি তেখেতৰ কোনো ৰিটায়ারমেন্টৰ এজ নাথাকে তেতিয়া লাগি যেতিয়া লাগি তেখেত কুষ্ঠ হবল হৈ থাকিব পাৰে তেতিয়া লাগি তেতিয়া লাগি তেখেতক ৰাখিব পৰা যায় ঠিক আছে ঠিক তেনেকে গৱৰ্ণৰ জনৰো হেনেকে প্লিজাৰ অফ প্ৰেচিডেন্ট মানে গৱৰ্ণৰ জনৰো হেনেকা ৰিটায়ারমেন্টৰ এজ নাথাকে তেখেতৰ প্ৰেচিডেন্টে ইচ্ছা কৰা লৈকে গৱৰ্ণৰ জনৰ ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে তো ইগিটা ইম্পৰটেন্ট হয় এটৰ্নি জেনেৰেলৰ নিৰ্দিষ্ট তেনেকুৱা ৰিটায়ারমেন্টৰ এজ নাই আৰু গৱৰ্ণৰৰ বিশেষ কৈ এটা স্পেশিয়েল এটা হেৰি হয় তাৰ মানে হয় প্লেজাৰ অফ প্ৰেচিডেন্ট মানে প্ৰেচিডেন্টে ইচ্ছা কৰা লৈকে তেখেত ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ওৱান ইজ মোৰ পাৱাৰফুল লোকসভা অৰ ৰাজ্যসভা আমি সকলোৱে জানো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ দুটা ভাগ আছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা এতিয়া মই সুধিছে কোনটো বেছি পাৱাৰফুল হয় ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল লোকসভা হৈ গ'ল পিপলছ হাউচ বা হাউচ অফ পিপল আৰু এইটো হৈ গ'ল কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ হয় নাই তো যিহেতু লোকসভাৰ প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰক আমি ভোট দি পেলাই জিকাই পঠিয়াও মানে কবলে গ'লে এই লোকসভাখনত প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ভোট দি জিকাই পঠোৱা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কেইজন আছে গতিক লোকসভাত কিছুমান এডিশনেল এক্সট্ৰা পাৱাৰ আছে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে লোকসভা ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন ৰাজ্যসভা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ পাৱাৰ ৰাজ্যসভাতকে বহুত বেছি হয় ঠিক আছে লোকসভা ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন ৰাজ্যসভা ইহৰ কাৰণে জাষ্ট সেইটো ট্ৰিক হিচাপে মনত ৰাখিলেই হ'ল যে ৰাজ্যসভাৰ এম পিসকলকতো সাধাৰণ জনতাই ভোট দি পেলাই জোকাব নোৱাৰে হয় নাই কিন্তু লোকসভাৰ এম পিসকলক আমি জনতাই জোকাই গতি জনতার যেহেতু প্রতিনিধি হয় গতি পাওয়ারফুল হয় নেক্সট হুইচ স্মল হিমালয়ান কিংডম ইজ নোন এজ ইন্ডিয়ান প্রটেক্টরেট তো এটা আমার যার কান্ট্রি কীখন আছে তার ভিতর কোনখান ইন্ডিয়ান প্রটেক্টরেট বলে কোয়া হয় সেইখান হল নেপাল নেপাল নেপালক কোয়া হয় ইন্ডিয়ান প্রটেক্টরেট ইন্ডিয়ান প্রটেক্টরেট বলে কোয়া হয় নেপাল which high court has jurisdiction over the state of arunachal pradesh kun kon high court or jurisdiction ase arunachal pradesh or etu hobo amar guwahati high court guwahati high court e sari kon state or jurisdiction rakhise etu point kita koy asu guwahati high court or it has largest jurisdiction in terms of state e kita hoy gol assam arunachal pradesh nagaland aru mizoram sari kon state or It was inaugurated on 5th April 1948. Silongo da sile pothom kintu. Pishat pishol hetu shift kora hol gwa hati le on 14th August 1948. Initially it is known as uh, Assam High Court of Assam and Nagaland. High Court of Assam and Nagaland at the initial. Thik ase? To it ya ami gompua goi se. Je Gupinath Bordolor okhek process taat kintu gwa hati high court khon hoi sile. Thik ni khamboi. তেখেতে বহুত চেষ্টা কৰি পেলাই এখন হাইকোর্ট বিচাৰিছিলে আৰু তেখেতে পাবলে সমৰ্থও হৈছিলে গতিকে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব উপিনাস বুলি ঠিক আছে আণ্ডাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আণ্ডাৰ দা কনষ্টিটিউচন দা ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ ভেস্ট উইথ আমাৰ ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ বুলি কলে সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় যিখিনি ষ্টেটৰ হাততো নাথাকে সেন্ট্ৰেলৰ হাততো নাথাকে তো হেনেকুৱা কিছন পাৱাৰ থাকে ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ বুলি কয় তো হেই ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ কিন্তু কিন্তু মেইনলি থাকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টৰ হাতত ইউনিয়ন গভর্নমেন্টৰ হাততে ৰেচিডিউৰি পাৱাৰখিনি থাকে ইংলিছ ইজ দা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ হুইচ অফ দা ফলোইং ষ্টেট কোনখন ষ্টেটৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো ইংলিছ হয় কমপ্লিটলি ইংলিছ হয় ঠিক আছে তো এইটো ষ্টেট হৈ গ'ল নাগালেণ্ড কাৰণ নাগালেণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো এৰিয়াত বেলেগ বেলেগ যেনেকে ট্ৰাইব আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবৰ বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজ আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এৰিয়াখিনিত কথা বতৰাখিনি পাতিবৰ কাৰণে মানে ধৰা ইণ্টাৰ কাষ্ট কথা বতৰা পাতিবৰ কাৰণে নাগামী ইউজ কৰে কিন্তু অফিচিয়েলি তেওঁলোকে ইংলিছ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে তো ইংলিছ ইজ দা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ নাগালেণ্ড 
how many members were there in the drafting committee including the chairman so drafting committee ami agote e point to ami okoman agote okoman paisilu agor kita video je ekhon cabinet mission plan asil 1946 tar bisor asile constituent assembly asile tar bisor asile drafting committee so drafting committee khonor total member asile 7 jon mane chairman jonok dhori pelai total member asile 7 jon thik ache to kon kon asile dr b r ambedkar chairman asile gopala swami ayengar krishna swami ayar krishna masari asile madhav rao asile sayed mohammad sadullah sahab asile okhomor par asile sayed mohammad sadullah sahab kem munshi asile to etia amar mona rakhi bole ta bhal biar amerkar nam to sobai mona thakibo mane kintu gopal krishna krishna madhav mane to e gita bhalke sale ami link korbo paro krishna krishna madhav gopal thik ache gotike duniya ke mona thaki jabo baki okon prashno kori pele mohammad sadullah sahab aru kem munshi nam to mona thakibo ঠিক আছে তো এওন লোক কিছমান রিপ্লেস করা হৈছিল মানে কি এজন ঢুকাইছিল আর এজন অলপ অকুষ্ট আছিল এই কারণে প্রথমতে ডিপি খাইতান আছিল দেখা দেখা জায়গাত কৃষ্ণ মাছাই হৈছিল আর বি এল মিত্তার আছিল দেখা জায়গাত এম মাধব রাও হৈছিল ঠিক আছে তো মেইন সাতজন মেম্বার মোর রাখিলে তো কোন কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ বেস ইন নেচার তোমার কনস্টিটিউশন কোন কেনে কোয়া হয় আসলে partly rigid and partly flexible mane ene kwa hoy dikhe koi america constitution kon bahut kothin mane ta mane kibara jodi amendment koribo bisare process tu bahut digholia process kintu uk constitution kon kene kwa bahut flexible hoy united kingdom er bahut flexible hoy to amar ene kwa hoy bahut flexible bahut easy no hoy ar bahut tano no thik ache গতিকে মানে মেইনলি এমেন্ডমেন্ট প্রসেস তো মানে ঠিক আছে তো হেটুক লৈ পেলাই পার্টলি রেজিড এন্ড পার্টলি ফ্লেক্সিবল বলি কোয়া হয় ঠিক আছে তো এটু এটু ফিগারে বুঝাই মানে এনে কো ইখিনি বুঝ জায়গা বুঝাইছে যে বহুত ফ্লেক্সিবল বহুত ইজি আর এই পানি ধরা জায়গাটোই কই আছে মানে বহুত বহুত কমপ্লেক্স বহুত টান ঠিক আছে কিন্তু আমার বহুত টানো ন হয় বহুত ইজি ন হয় ঠিক আছে বহুত পার্টলি অলপ সহজ হয় অলপ টানো হয় এনে কোয়া best exercise the most profound influence on the indian constitution kuntu bostur prabhav bahut beshi ke porisile even charter ne us constitution ne british constitution ne government of india act 1935 so etu important hoy bol amar government of india act 1935 e bostu tur pray maximum bostu loa hoisile amar constitution thik ache to amar kobole gole major sources of indian constitution hoy bol the government of india act 1935 जार्मानीटीटन जार्मानी यूनिफर्म सिल कोड इज एमारम जी सिल कोड प्रत्येक जन मान ल रेगुलेशन फंडामेन्टल राइट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ठीक तो यूनिफर्म सिविल कोड तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सको धर्म लोकर कारण सको कास्टर लोकर कारण सको एरियार लोकर कारण ल समान समान ठीक है इकुअल सिविल कोड यूनिफर्म सिविल कोड ठीक है आर्टिकल फोर्टी फोर है 
a preamble is an documentary statement introductory statement written document all of the above to preamble to hoy gol asolote eta introductory statement preamble to hoy gol amar eta introductory statement pune prathom bar karne etu present korisile drafting committee lagot jahalal nehe present korisile thik ache next question right to education will be accorded the same legal status as right to property then right to life right to equality then right to freedom of speech so etia right to education same status rakha hoyse right to life holo thik ache amar jiai thakar adhikar jitu ase tar logote rakha hoyse right to education thik ache etia ana hoyse right to education to 2002 86 amendment ase jeni to নেক্সট একেলগে ফান্ডামেন্টাল রাইট কিটা একেলগে সাইজাটো ভাল হবো আমাৰ টোটাল ফান্ডামেন্টাল রাইট ইনিশিয়ালি খাতা আছেলে কিন্তু রাইট টু প্রপার্টি উঠাই দিয়া হল এতিয়া আছে আমাৰ ছটা ফান্ডামেন্টাল রাইট তো এতিয়া ফান্ডামেন্টাল রাইট কিটা কি কি হয় ই ফর ইকুয়ালিটি এটো শর্ট কাট হয় এটা ট্রিক্স হয় ই এফ ই এফ ই সি ই ফর ইকুয়ালিটি এফ ফর ফ্রিডম ই ফর রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন ই এফ ফর ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন ই ফর এডুকেশন এন্ড কালচারাল রাইট C for constitutional remedy. ठीक है सर? आरो B R M इसका है constitutional remedy. Soul of the Indian Constitution बोली mention कोई है. ठीक है सर? Last question. Railway is a subject on the concurrent list, union list, ने state list, ने residual list. तो हमारे जितने federal structure हैं हमारे Indian government और federal structure तो हमें कहाँ पालू इसको? Canada Canada Constitution में पालू इसको. ठीक है सर? तो तार मोटे हमारे एक बार union list आसे, एक बार state list आसे, एक बार concurrent list आसे. ठीक है सर तो ये रेलवे तो हमारे साथ देखो उन कौन लिस्ट आप पढ़े रेलवे ऐसा होते यूनियन लिस्ट आप पढ़े ठीक है सर रेलवे हालांकि डे यूनियन लिस्ट कौन आप पढ़े तो ये टाइम ये कौन जानी बोलेगी यूनियन लिस्ट तो टीपीएस है डिफेंस है सर आर्मी है सर पोर्ट रेलवे हाईवे इस इधर � हमारे जाने के पब्लिक हेल्थ आमार है, प्रीजेंस भी लग आमार है, एग्रीकल्चर आमार नीजा है, ठीक है सर, तो ये भी लग बोलते हैं आमार नीजा किस्मन स्पेशियल रूल रेगुलेशन चली बो, सेंट्रल और नॉसल है आमार नीजा चली बो, ये टाइम वो स्पेशियल लिस्ट, ठीक तो नेक कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बोली कॉले एडुकेशन फॉर एस ट्रेड यूनियन माने जितु स्टेटरो नो है सेंट्रल रो नो है हेने का नाम बोलते हैं एडुकेशन फॉर एस ट्रेड यूनियन मतलब कंकरेंट लिस्ट तो इतने आमी हकोले जाना हो सिर्फ जे एडिशनल पॉइंट होए कितने नेशनल फ्लैग कौन कितने एडॉप्ट करा हुए चले बाईज जुलाई 1947 ठीक है सर तो नेशनल फ्लैग कौन एडॉप्ट करा हुए चले बाईज जुलाई 1947 इतने जी कुन्दा नतुन डेट डा जितने मॉडल रखी हुए लोग यहाँ हैं इतने ये डेट तो उस वर्ड थका आता जनादेत अमी रखी लोग बोला गया इतने ऐसे रेफरेंस माने इतने ऐसे हुआ पुनः अगस्त तो तो आरो ये साहिब नेता लाभ करा ठीक आगोर माह टूर 22 तारीख है नेशनल फ्लैग कौन एडॉप्ट करा है है ने माने साहिब नेता पुआर आगोर माह और 22 तारीख है नेशनल फ्लैग कौन एडॉप्ट कोई लोग हैं इसे माने इंडिपेंडेंस और आगोटे फ्लैग कौन एडॉप्ट करा होल आगोर माह टूर किंतु दे आगोर माह टूर ठीक है सर, ठीक एक ही दौरे नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम जो आते हैं हमारे नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम एडॉप्ट करा हुए से 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, तो ये तो ये तो साले तो आरो मिले सर, 26 जनवरी जिन्हें हम अमी कॉम्बिनेशन बलवत करें फॉकलोज़ जगह, है ना? इतिहास तार � दुदिन और आगोट नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम ऑफ एडॉप्ट करा, ठीक है सर? माने मैं रिपब्लिक दे पालन करो सभी जनवरी, है ना? कितने आराम हो इसलिए हम इधर हम कितने फॉकलो जगह केम इन पे फिट हो इसलिए सभी जनवरी 1950, वो ठीक है? नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम ठीक रिपब्लिक दे दुदिन और आगोट एडॉप्ट करा, किंतु 22, 26, 27, 
बाईस छब्बीस छब्बीस दुई दुई जो कर बस चौबीस छब्बीस ठीक है मन थी प्राय सोधे एक क्वेश्चन के नेशनल फाइव कथ नेशनेल संगर कथा सोबा नेशनेल इनफर्म कति के ट्रिक यूज कर गोटे कटा एन्सारे आम कार बुलाई नाइन्टीन फोर्टी सेवेन ट्वेंटी फोर्थ जानवर नाइन्टीन फिफ्टी और छब्बीस जानवर तो सको जान है तो इतना नेशनेल संग और नेशनेल एन्थेम कथा कल नेशनेल जी एन्थेम है जनगण मन अधिनयक तो कने लिखी रवींद्रनाथ टेगर रवींद्रनाथ टेगर आज गोटे एसिया महादेश प्रथम नोबेल प्राइज विजेता है नाइन्टीन थार्टीन ठीक है विश्वकवि क्या है ठीक तैने के जी नेशनेल संग आज बंदे मातरम तो नेशनेल संग कने लिखी आम बंकिम चंद्र चेटार्जी बंकिम चंद्र चेटार्जी तो ये क्या आज आज मेन पॉइंट जो कन्टेन्ट खी उपी भाई आम चेनेल तो सबसक्राइब कर थैंक्स फर व्वाचिंग स्टे सेफ एंड हेल्दी ऑलवेज कीप लर्निंग थैंक यू